Hi friends, uh, I am Mani. I am come back again with another topic. So topic name is wound healing. Wound healing. Okay friends, wound healing. Okay, so wound healing basically it is by two types. Healing by primary intention. Healing by primary intention intention okay and healing by secondary intention okay so in primary in intention there is clean and clean and uninfected infected wound okay with opposed margin opposed margin okay and no tissue loss tissue loss example like surgical wound surgical wound but in healing by secondary intention there is laxerated infected wound laxerated infected wound with tissue loss okay friend to remember in healing by primary intention there is no tissue loss okay but in secondary intention there is wound with tissue loss okay friend with tissue loss okay and irregular margin irregular margin example we can take example like uh, road traffic accident wound road traffic accident wound okay friend then we comes to a stage of wound healing a step in wound healing wound healing so there is a step so a stage there is four stages one two three and four so in first there is hemostasis hemostasis and then second inflammation fourth proliferative phase proliferative phase and fifth remodeling remodeling okay so in hemostasis what happen first there is a stoppage of bleeding stoppage of bleeding okay bleeding then after there is inflammation so inflammation there will be all acute inflammatory cell inflammatory cell like neutrophil arrive at the side of injury like neutrophil neutrophil arrive at the site of injury after that there will be proliferation means uh, this uh, acute inflammatory cell followed by proliferation of monocyte and lymphocyte so there will be comes monocyte monocyte and lymphocyte lymphocyte okay then in uh, proliferative phase there will be repair occur via repair occurs via proliferation of proliferation of macrophage and fibroblast fibroblast so after that there is remodeling phase so in remodeling phase there is scar formation scar formation okay friends so stage mein kya hota hai four stage hai hemostasis 
इन्फ्लामेशन प्रोलिफेरेटिव फेज रिमोडलिंग फेज सो हीमोस्टेसिस में क्या होता है सबसे पहले ब्लीडिंग स्टॉप होता है उसके बाद इन्फ्लामेशन होता है जब इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पे सारा जो एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल होता है न्यूट्रोफिल साइट ऑफ इंजुरी मतलब जहाँ इंजुरी होता है वहाँ पे न्यूट्रोफिल आता है उसके बाद जब न्यूट्रोफिल आता है तो ये न्यूट्रोफिल क्या होता है रिप्लेस हो जाता है मतलब प्रोलिफ्रेशन हो जाता है फिर बाद में वहाँ पर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आ जाता है ठीक जब मोनोसाइट लिम्फोसाइट आ जाता है तो फिर प्रोलिफेरेटिव फेज आता है प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होता है रिपेयर्स ऑकर वाया प्रोलिफ्रेशन ऑफ मैक्रोफेज एंड फाइब्रोलास देन लास्ट जो है वो रिमोडलिंग है रिमोडलिंग में क्या होता है स्कार का फॉर्मेशन होता है सो so, अगर हम बात करें एट जीरो आवर्स मतलब जब इंजुरी होता है तो जीरो टू वन आवर्स के अंदर मतलब इमीडिएट इमीडिएट क्या होता है सो इमीडिएट फर्स्ट देर इज हीमोस्टेसिस पहले हीमोस्टेसिस होता है ओके देन विद द हेल्प ऑफ फिब्रिन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट विथ द हेल्प ऑफ फिब्रिन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लोट ओके देन ये तो हो गया जीरो आवर्स पे अब विद इन ट्वेंटी फोर आवर विथ इन ट्वेंटी फोर आवर्स ओके सो विद इन ट्वेंटी फोर आवर देर इज न्यूट्रोफिल फॉर्म मार्जिन स्टार्ट कॉमिंग न्यूट्रोफिल्स फ्रॉम मार्जिन स्टार्ट कॉमिंग टूवर्ड टूवर्ड्स द क्लॉट ओके न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल फ्रॉम मार्जिन स्टार्ट कॉमिंग टूवर्ड्स द क्लोट मतलब जो न्यूट्रोफिल होता है वो क्लोट के पास आता है ओके देन देर इज माइटोसिस बिगेन माइटोसिस बिगेन इन द बेसल लेयर ऑफ इपिडर्मिस बेसल लेयर ऑफ इपिडर्मिस ओके फ्रेंड्स सो इट इज एफ एम जी क्वेश्चन फ्रेंड्स इस इज एफ एम जी क्वेश्चन एफ एम जी में पूछा था कि माइटोसिस कब बिगेन होता है ओंड हीलिंग में माइटोसिस कब बिगेन होता है तो डू रिम फ्रेंड्स विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स माइटोसिस इज बिगेन ओके देन आफ्टर डेट देर इज आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स ये तो विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स था अब आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर क्या होता है उन डीलिंग में आफ्टर ट्वेंटी फोर टू एटी आवर्स ओके सो आफ्टर ट्वेंटी फोर टू एटी आवर्स देर इज डेंस न्यूट्रोफिलिक इन इनफिल्ट्रेट डेंस न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल आ जाता है एट द साइट ऑफ इंजुरी देन थीन कंटिन्यूस इपिथीलियल लेयर इज फॉर्म्ड थीन कंटिन्यूस इपिथीलियल लेयर इज फॉर्म्ड ओके फ्रेंड्स सो डू रिमेंबर इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन डेंस न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट वेन विल वी बिगेन सो आफ्टर ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स ओके देन ऑन डे थ्री ऑन डे थ्री क्या होता है मतलब ओंड हीलिंग के तीसरा दिन क्या होता है ऑन डे थ्री देर इज न्यूट्रोफिल आर रिप्लेस्ड बाई मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स आर रिप्लेस्ड बाई मैक्रोफेज मैक्रो फेज ओके एंड देन देर इज अर्ली ग्रेनुलेशन टिश्यू अर्ली ग्रेनुलेशन टिश्यू ओके फ्रेंड एंड देन इन ऑन डे थ्री ऑल्सो देर इज कोलाजेन फाइबर आर कोलाजेन फाइबर आर 
evident at the margin of wound margin of wound ओके सो फ्रेंड फ्रेंड्स डे थ्री में क्या क्या होता है न्यूट्रोफिल इज रिप्लेस्ड बाय मैक्रोफेजेस एंड अर्ली ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड कोलाजन फाइबर आर एविडेंट एट द मार्जिन ऑफ ऊंड मतलब ऊंड के मार्जिन में कोलाजन फाइबर दिखने लगता है ओके देन ऑन डे फाइव ओके व्हाट्स एपेन ऑन डे फाइव इन ऊंड हीलिंग ऑन डे फाइव ओके सो डे फाइव में क्या होता है देर इज मैक्सिमम ग्रेनुलेशन टिश्यू मैक्स ग्रेनुलेशन टिश्यू ग्रेनुलेशन टिश्यू सो कब ग्रेनुलेशन टिश्यू आता है ऑन डे फाइव पे ओके एंड देन देर इज ऑल्सो मैक्सिमम न्यू वस्कुलराइजेशन मैक्सिमम न्यू वस्कुलराइजेशन ओके एंड कोलाजन फाइबर ब्रिज द इंसीजन कोलाजन फाइबर ब्रिज द इंसीजन ओके फ्रेंड सो डे फाइव इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड डू रिमेंबर डे फाइव में क्या होता है मैक्सिमम गन रिलेशन टिश्यू आता है मैक्सिमम न्यू वस्कुलराइजेशन होता है और कोलाजन फाइबर जो होता है वो ब्रिज करता है इन सीजन को ओके कोलाजन फाइबर जो होता है वो ब्रिज करता है इन सीजन को ऐसे सॉरी ऐसे ब्रिज करता है ऐसे ब्रिज इन सीजन ओके देन वी कम्स टू थर्ड वीक डे फाइव के बाद थर्ड वीक में क्या होता है ओके फ्रेंड्स थर्ड वीक सो इन थर्ड वीक There is decrease in inflammation. Inflammation. Third week में क्या होता है Inflammation decrease होता है and also decrease edema. Okay. And also there is decrease neovascularization. Neovascularization. And then there is increase fibro. ब्लास्टिक प्रोलिफरेशन इंक्रीज फाइब्रो ब्लास्टिक प्रोलीफेरेशन ओके एंड ऑन डे ऑन थर्ड वीक देर इज मैक्सिमम कोलाजन मैक्सिमम कोलाजन ओके फ्रेंड सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑन डे ऑन थर्ड वीक देर इज मैक्सिमम कोलाजिन ओके देन ऑन डे ट्वेंटी एट ऑन डे ट्वेंटी एट डे ट्वेंटी एट पे हूँ नीलिंग में क्या होता है देर इज स्कार फॉर्मेशन स्कार फॉर्मेशन ओके फ्रेंड डे ट्वेंटी एट में क्या होता है स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है ठीक इफ वी विल टॉक अबाउट सेकेंडरी इंटेंसन तो अगर हम सेकेंडरी इंटेंशन का बात करें इन सेकेंडरी इंटेंशन सो इन दिस मोर इन्फ्लामेटरी सेल देर इज मोर इन्फ्लामेटरी सेल वेलकम्स एंड देन बिगर क्लोथ देर इज देर इज मोर ग्रेनुलेशन टिश्यू मोर ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड ऑल्सो देर इज बिगर स्कार ओके फ्रेंड बिगर स्कार ओके बट देर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रेंड डू रिमेंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आफ्टर वन वीक आफ्टर वन वीक ओके ऊंड regains 10% of its normal strength normal strength okay after one week after one week wound regains 10% of its its normal strength okay 
एंड आफ्टर थ्री मंथ ओके फ्रेंड आफ्टर थ्री मंथ एप्रोक्स टूवेल्व वीक सेवेंटी टू एट्टी परसेंट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बट उंड नेवर नेवर रीगेन इट्स ओरिजिनल स्ट्रेंथ ओरिजिनल स्ट्रेंथ ओके फ्रेंड सो डू रिमेंबर तीन मंथ में सत्तर से अस्सी परसेंट अपना जो स्ट्रेंथ होता है सत्तर से अस्सी परसेंट स्ट्रेंथ में आता है ऊंड लेकिन ऊंड जो होता है वो कभी भी अपने ओरिजिनल स्ट्रेंथ में नहीं आता है ठीक ओके देन इन ऊंड हीलिंग इन ऊंड हीलिंग इनिशियल कोलाजन फॉर्म डिस इन स्वीस कोलाजन इज फॉर्म्ड इनिशियली इन ऊंड हीलिंग इनिशियल कोलाजन फॉर्म्ड इन इज टाइप थ्री टाइप थ्री कोलाजन ओके फ्रेंड सो इनिशियली कौन सा कोलाजन आता है टाइप थ्री बट टाइप थ्री इज रिप्लेस्ड बाई टाइप वन रिप्लेस्ड बाई टाइप वन कोलाजन ओके फ्रेंड सो इनिशियली टाइप थ्री आता है और बाद में टाइप थ्री जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है इसके द्वारा टाइप वन के द्वारा ओके क्यों ये जो टाइप वन कोलाजन जो होता है टाइप वन कोलाजन टाइप वन इट इज मोर एबंडेंट मोर एबंडेंट ओके एंड ऑल्सो इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड हैज हाइएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ हाइएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ओके फ्रेंड एंड ऑल्सो एट द इन रेशियो एट द इन द रेशियो ऑफ टाइप वन कोलाजन टाइप वन कोलाजन एंड टाइप थ्री कोलाजन टाइप थ्री कोलाजन फोर इज टू वन मतलब इंड में अगर ऊंड हीलिंग के इंड में अगर टाइप वन एंड टाइप थ्री का रेशियो देखा जाए ओके फ्रेंड्स इफ यू विल सी एट द इंड ऑफ ऊंड हीलिंग रेशियो ऑफ टाइप वन एंड टाइप थ्री कोलाजन सो देर विल बी फोर इज टू वन रेशियो ओके फ्रेंड डू रिमेम्बर इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फोर इज टू वन रेशियो ओके फ्रेंड सो थैंक यू डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल